Essas imagens de uma competição de cabras leiteiras está rodando a internet, surpreendendo muitas pessoas. E não é para menos, afinal dá só uma olhada no tamanho do Uber e dessa cabra, chega a ser inacreditável. Você vai ver o tanto de leite que essa cabra produziu e ficar impressionado. E também vamos conhecer a cabra que bateu o recorde mundial de maior produção de leite em um único dia. A quantidade de leite vai te surpreender. <risos> Mas antes, saiba que vídeos como esses dessas cabras produtoras de leite está gerando uma grande polêmica, pois muitos insistem para essas competições acabarem, afirmando que essas cabras são geneticamente modificadas para produzirem cada vez mais leite e terem o Uber cada vez maior, e afirmam que nem sempre isso faz bem ao animal. Esse vídeo é do Paquistão, e por lá as cabras fazem um grande sucesso de várias formas. Inclusive, já trouxemos um vídeo aqui no canal falando sobre uma cabra do Paquistão que ganhou fama no mundo inteiro por suas orelhas gigantes. Com a Apenas um mês de vida, o animal batizado de Simba bateu um recorde, as orelhas mais longas da sua espécie, medindo quase 50 centímetros. Não à toa, o cabrito está fazendo fama nas redes sociais pelo mundo e atrai milhares de seguidores. Mas claro que as cabras de lá não fazem sucesso apenas pelas orelhas, mas também pela grande quantidade de leite produzido. O vídeo que está circulando na internet foi filmado durante uma competição de produção de leite de cabra no Paquistão. Por lá, essas competições são populares e eles tentam melhorar as cabras a cada ano ano que passa. Porém, diferente do que muitos pensaram, apesar do grande Uber, essa cabra não bateu o recorde mundial de mais leite produzido. Pelo contrário, ainda passou longe. No fim do vídeo, eles vão para a pesagem do leite e ganha competição a cabra que tiver produzido a maior quantidade de leite em quilos. E a recordista do concurso foi uma cabra que produziu 3 quilos e 730 gramas. Isso realmente é muita coisa para uma cabra, porém saiba que ela não passou nem perto de uma cabra aqui do Brasil. Mas antes de conhecermos essa recordista brasileira, Saiba que a produção de leite de cabra no Brasil é um dos maiores do mundo. E muita gente nem dá valor a esse leite, já que o mais famoso por aqui é o leite de vaca. A produção de cabras leiteiras fornece meios de subsistência sustentáveis, especialmente em áreas de recursos limitados, permitindo a geração de renda e emprego para pequenos produtores, além de produtos saudáveis e nutritivos. Como eu disse, no Brasil predomina a produção de leite de vaca. No entanto, leite de cabra, mesmo com menor volume de produção, tem grande importância na geração de emprego e renda. A a caprinocultura brasileira é mais difundida nas regiões norte e nordeste, sendo o estado da Paraíba o maior produtor do país. Nessa região, a maior parte da produção é direcionada para programas de distribuição de alimentos, como a merenda escolar. A região sudeste é a segunda maior bacia leiteira, sendo o estado de Minas Gerais o terceiro maior produtor de leite de cabra. De acordo com o IBGE, entre 2006 e 2017, o rebanho caprino apresentou crescimento de 16%, totalizando mais de 8 milhões de cabeças, com uma produção anual de aproximadamente 25 milhões de litros, o que demonstra seu potencial no contexto do agronegócio brasileiro. O leite de cabra é um alimento que possui alto valor nutricional, com quantidades significativas de proteína, gordura, carboidrato, vitaminas e minerais. Sua composição nutricional possui semelhança com a composição do leite de vaca, podendo variar de acordo com a dieta do animal, além da raça, paridade, estágio de lactação, estação do ano e condições de manejo. Dentre os derivados do leite de cabra com potencial promissor, um produto produto de grande aceitação no mercado brasileiro é o iogurte, que possui vantagens como baixo custo de produção e alto valor agregado. O leite em pó de cabra é um produto interessante devido ao longo prazo de validade por apresentar volume e peso reduzidos, o que facilita o transporte e a distribuição, diminuindo os custos dessas operações. No entanto, para sua obtenção, exige-se equipamentos de alto valor, inviabilizando sua produção por pequenos produtores. O doce de leite é outro produto explorado pelos caprinocultores devido ao sabor e textura peculiar, além da vida útil prolongada. Os queijos fabricados com leites não bovinos têm conquistado espaço e paladares. Dentro desse contexto, os queijos de cabra estão disponíveis em diversas variedades de sabor e formato, sendo classificados de acordo com a consistência da massa e o processo de maturação, que irão determinar o aroma e o sabor do produto final. Agora que você entende um pouco mais sobre as cabras e seu rico leite, vamos conhecer a cabra brasileira que bateu o recorde mundial de produção de leite. Você vai ver que apesar do tamanho impressionante do Uber e daquela cabra do Paquistão, ela não chega nem perto da produção de leite da cabra brasileira. Há muitas histórias nordestinas sobre cabras campeãs de leite em torneios durante as feiras, desde a década de 1960. Mas depois surgiu Priscila, da fazenda Juquiri, de Sertânia, Pernambuco, arrebatando o recorde mundial, com torcida organizada, testemunhas, juízes e o povo, para ninguém falar que é mentira. Alguns anos atrás, a cabra Priscila fez muito sucesso entre os criadores de caprinos. Criada nas Caatingas de Sertânia, a Priscila pertence ao plantel do criador Silvio 
Bezerra, que faz cruzamento entre várias raças. Priscila bateu o recorde mundial, com 62 meses na época e na quinta aparição, ela produziu mais de 13 quilos de leite numa primeira ordenha, e ficou conhecida como recordista mundial do sertão. Uma quantidade de leite realmente inacreditável. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então por favor não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau tchau!